По итогам рабочей поездки в Северный Казахстан Аскар Марзахметов принял участие в совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса. На нем присутствовали Акимы, их заместители и аграрии не только нашей области, но и Акмолинской и Кустанайской. Сельхоз товаропроизводители смогли лично задать, задать вопросы главе Минсельхоза, а специалисты республиканского ведомства рассказали об изменениях в законах и текущих делах отрасли. Кристина Горбаченко расскажет, о чем шла речь. Открыл встречу глава области. Кумар Акцакалов остановился на основных направлениях развития сельского хозяйства в рамках новой программы развития агропромышленного комплекса до 2021 года. В первую очередь это создание СПК и переработка продукции. Это прежде всего увеличение посевных площадей, обеспечение значительного подъема урожайности за счет внедрения новых технологий в целях насыщения внутреннего рынка отечественной продукции, повышение загрузки перерабатывающих предприятий, укрепление кормовой базы животноводства, принятые меры по диверсификации посевных площадей сельхозкультур. В текущем году в Северо-Казанской области будет заселено 4 миллиона 222 тысячи гектаров. О кредитовании и семенах ГСМ и субсидировании рассказала директор департамента земледелия Ажар Каджибекова. В этом году казахстанские аграрии взяли займы на весеннеполевые работы 45 миллиардов тенге. 17 из них получили североказахстанцы. Особое внимание в этом сезоне нужно уделить зараженным полям. Их по стране 2,3 миллиона гектаров. По информации специалиста Минсельхоза, теперь будет не только субсидирование пестицидов, но и фунгицидов. Выгоднее будет выращивать и кукурузу. За эту культуру тоже будут государственные дотации по обеспеченности семенами вы знаете что у нас ежегодно идет снижение качества зерна если в 2011 году объем зерна первого и третьего классов составлял 88 процентов в 2016 году составляет всего лишь 44 процента одним из причин некачественного зерна это является несоблюдение научно обоснованных соотношений сортов по срокам созревания Отдельным блоком выделили вопрос создания сельскохозяйственных производственных кооперативов. В этом году по республике их должно открыться 467. Сейчас зарегистрировано только половина, и большинство из них по убою скота. Желающие объединиться получат мощную господдержку. На развитие сельхозкооперации мы направляем в этом году 47,8 миллиардов тенге. В целом по республике планируется за три года создать 648 сельскохозяйственных кооперативов по Заготовки молока, в том числе по Северо-Казахстанской области 61, по Акмолинской области 87 и по Кустанайской области 17. На сегодняшний по Северо-Казахстанской области действует 107 убойных пунктов и площадок. Для того, чтобы обеспечить забой этого всего скота, который будет заготавливаться кооператив, необходимо создание дополнительно 11 убойных пунктов. Сейчас самая актуальная тема – посевная. В трех соседних регионах она завершена на 44%. Засеяно свыше 6 миллионов гектаров площадей. В нашей области аграрии уже обработали 2 миллиона 113 тысяч гектаров. О ходе посевной докладывает первый зам Акима области. В рамках диверсификации посевных площадей в текущем году посевные площади высокодоходных и пользуются спросом культур составят, то есть маслических культур 712 тысяч гектар с увеличением на 200 тысяч гектаров. Зернобовая культура 193 тысячи гектар, из них площади чечевицы более чем два с половиной раза, являющиеся еще благоприятным предшественником для всех культур. Как идут весенние работы, рассказали представители Акмолинской и Кустанайской областей. Структура сельского хозяйства у нас схожа. Посевную кампанию во всех северных регионах планируют завершить 1-2 июня. Это оптимальный срок. После сельхозтоваропроизводители смогли задать вопросы. Они интересовались субсидированием процентных ставок госпрограмм по животноводству. Представители профильного госоргана подняли проблему частых проверок со стороны прокуратуры и налоговой. Горячая тема, которая сейчас волнует аграриев – несвоевременные поставки минеральных удобрений. Они заключили договоры на 94 тысячи тонн. Отгружена только половина. На текущий год заявлено более 400 тысяч тонн. Там 47 тысяч тонн. Да? Это против 260 тысяч тонн прошлого года. То есть практически в этом виде, что в разы увеличивается объем запрошенных нами удобрений от наших отечественных заводов. Видимо, заводы э, такому объему не были готовы. 
Подводя итоги встречи, министр сельского хозяйства отметил, многие вопросы, которые озвучили североказахстанцы ровно год назад, решились положительно. И заверил, что поднятые сегодня проблемы тоже найдут свой ответ. В целом, Аскар Мирзахметов дал хорошую оценку труду североказахстанских аграриев. Конкретные сроки и кто за это отвечает, тогда можно надеяться, что что-то получится. Глава Минсельхоза рекомендовал аграриям активнее выкупать ГСМ. С 1 июня начнут действовать акцизы и горючее подорожает. Кристина Горбаченко, Владимир Боровков, Новости МТРК.